Francia, que parece más complicado en, en principio, ¿no? En realidad yo saqué mi primer libro mucho antes, allá en Francia, en el 2005, mucho antes, antes de sacar. Antes de la música. Sí, sí, sí. Y fue muy extraño. Yo había conocido, como tocando como guitarrista a este cantante, había conocido a alguien que trabajaba en una editorial en el sur de Francia y me dijo que me quería que quería editar, él ponerse a editar libros. Entonces empecé a trabajar para traducir algunos de mis cuentos, eh, se los mandé y él me dijo, sí, está bien, pero no sé, las traducciones no están bien, me puso una traductora a hacerlo, la traductora empezó a reescribirlo todo, yo le dije que no, y el tipo al final me dijo, no, bueno, lo que pasa es que tus traducciones no están del todo bien y, y se ve que vos hablas demasiado bien francés como para que alguien te traduzca. Te lo trago, claro. Entonces yo dije, bueno, probemos de... Escribir directamente no, algo nuevo. No, 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 me dije, bueno, probemos de mandarse a otra persona para tener una segunda opinión. Sí. Entonces ha, ha habido a ver a una persona de una editorial que me dijo, me pasó, me dijo, no, acá en Francia los cuentos no se venden, tenés que, tenés que probar en España. Me dio un montón de contactos en España y en medio de todo eso me dio el teléfono de una traductora. Y yo dije, bueno, pero yo la tradujo. No, no, pero mandás, probá. Y ella traduce muy bien. Después resultó, no, un par de años, después hablé con esa editora y nunca había leído lo que había traducido esta chica, pero se ve que me quería sacar de encima y me, me dio el teléfono, de este, el, el mail de esta chica. Entonces le mandé un mail diciéndole, bueno, yo tengo estas traducciones y quería saber qué te parecía. Entonces Alistán pasó un montón de tiempo porque la mina vivía en no sé dónde y nunca venía a París o cuando venía estaba muy ocupada. Finalmente cuando vino me dijo, bueno, mira le, man, le mandé tus, re, tus cuentos a una revista literaria y les encantaron y ahora en tres minutos llega el, el, dueño de la, el director de la revista. Entonces llegó y me dijo, mira a mí me, me encantó lo que leí tuyo y quiero sacar, voy a difundir una editorial y quisiera que tu libro sea uno de los primeros que saque. Si te parece, y había leído dos cuentos, ¿no? Qué azaroso <coughs> todo, ¿no? Es como quedar con la persona en el momento Nada preciso. Nada azar en la vida, pero bueno. Y bueno, no, o sea, fue la primera, casi la primera persona que leyó las traducciones, o sea que no estaban Tan nada mal. mal. <risas> nada, y entonces me dijo, bueno, el libro sale en el 2000, esto era en el 2003, creo, me dijo, bueno, el libro va a salir a fines del 2005. Bueno, pasó el tiempo, yo no, no tuve más noticias, y como acá uno está acostumbrado al chanta porteño que claro. siempre te dice, sí, vamos a hacer esto y después nunca pasa nada, Dice, bueno, se habrán olvidado. Uh -huh. Y un tipo después me contactó y me dijo, bueno, ya está el libro. Y yo obviamente me había pensado que no se iba a hacer nada, bueno, me puse a terminarlo. Y así fue. Después, de a partir de eso, otra editorial me pro, me, me contrató, me hizo un encargo, digamos, de una, una novela. Y, y nada, salió esa novela de, de aventuras. Y después me pidieron el tomo 2, y salió el tomo 2. Y ahora, yo supuestamente, cuando logre... Porque ahora estuve grabando un nuevo disco que va a salir el año que viene, comienza el año que viene, que uh -huh. se llama Démonos cita en una autopista para volvernos a estrellar. Mm. <risa> ¿En francés es eso? Tiene, tiene seis canciones en español y cuatro en francés. Y estuve muy ocupado con esto. ¿Cómo sería en francés ese título? <risa> muy complicado. No, hay cosas que no tienen traducción. <risa> Estrellarse, por ejemplo, es una palabra que no tiene muy equivalente no. en francés. Claro. Es que la, el lenguaje tiene eso, el castellano y cualquier le lengua, ¿no? Que a veces sí, sí, sí. es único. ¿Y en qué quedó esa sí, historia sí. de amor que te llevó a Francia? Sí. Eso es. En la carrera.